这就是荣州严府。嗯，凡是堂主职位以上的人都知道，这四个字就代表严邦总多。嗯。就是万千里，现任帮主万廷玉的侄子，副帮主。万千里的父亲本是严帮前一任帮主，去世的时候万千里才十几岁，所以万廷玉就接替了帮主的位置。然而现在，万千里在帮内的势力越来越大，大有取而代之之势。副帮主，您知道规矩。严邦的势力近年来急速扩张，全国私盐贩运都在他们的控制之下，堪称富可敌国。这次朝廷下决心整顿盐业，对严邦开刀，就必须擒贼先擒王，将万世叔侄一并抓捕归案。如此这般，才能起到打击严邦、震慑江湖的作用。叔叔，您找我。千里，你眼里还有我这个叔父吗？听说现在帮里，凡事都是你自行做主，甚至敢不跟我打个招呼啊？芝麻大的小事儿，用得着惊动您呐？小事儿，帮内。无小事。山南和五岭的买卖是你开的路不错，可你不能把着不放，不让别人插手啊！我派吴家兄弟帮你去打理，结果你却把他们全都杀了。他们私吞银子。好，那么曹帮呢？曹帮又是怎么回事？马上要开盐帮大会。我们急需要各帮的鼎力相助，可你却在这个时候杀死了曹帮的一个乡主，那是他们抢了咱们的生意。你对他们一忍再忍，只会让他们越来越猖狂。放肆！连我你也要教育吗？叔叔息怒。侄儿不敢，千里。直到你父亲把你交到我手上，我就想尽办法，尽心尽力抚养你、扶持你。难道这些你都忘了？你现在翅膀硬了，不得了了。可我还得告诉你一句：人在江湖，为人处事，不能锋芒太露啊！对了，今天找你来还有一个事情，我听说你在帮里边上窜下跳，打听师尊的下落。您怎么知道？帮里的大事小事，能瞒住我的眼睛？叔叔明察，师尊乃本帮创立之初由三位长老打造的帮主信物，只有拥有师尊的人，才有资格当帮主。可是，自从二十年前的那场大火之后，师尊就不知所踪，所以。我爹当年也没有把师尊传给您，您这个帮主说穿了，无非就是一个代帮主。直到现在，帮里还有一帮人在说您的闲话
他们嚼舌根子，无非是冲着帮主的位子。对呀、啊，眼看盐帮大会召开在即，遵照帮规，我们必须要打开宗祠，用石尊祭拜先祖。这是为您，也为盐帮，了却一桩大事。好，这回，咱们爷们儿终于想到一起去了。我可以告诉你，师尊，找到了。真的，真的。这些年我在江湖，也在秘密打探师尊，总算。功夫不负苦心人，师尊找到了。那师尊在何处啊？就在我手里。我已经派信得过的兄弟护送师尊来到总舵了。啊，师尊能重归盐帮，那真是太好了。有师尊在手，咱们爷们儿。在盐帮的地位，就无人可撼了。千里啊，你放心好了，等我百年之后，帮主的位置还是你的。盐帮为大，我为小，叔叔做帮主，侄儿愿效犬马之劳。好，有你这句话，我就放心了。来，咱们爷们儿。喝一杯同心酒，叔叔请。咱这趟镖可真是轻松啊，风调雨顺。哎，走这趟镖倒在其次，主要是带你们到荣州见识一下盐帮大会，好好开开眼界。掌柜的，这八大镖局，人家盐帮是一家都没找，偏偏请咱们平安镖局押这趟镖，这真是给咱们长脸啊！这还不是托了我爹的福啊！哼，古老爷子怎么会和盐帮有这么深的交情啊？这个你就有所不知了。想当年，万廷玉一时落难。被曹帮的十几名高手追杀，差点没命。幸亏我爹路见不平，拔刀相助，救下了万廷玉。自打那以后啊，他们俩就成了生死之交。原来如此，嘿，能交上盐帮的朋友就是好使。那也不能掉以轻心，反正我爹说了，只要是万廷玉托的镖，就算是跟劈柴，也必须安全送到。哦。哎、别紧张。他们是盐帮的人。你们是哪家镖局的？沧州平安镖局。<笑>平安镖局，无名小局呀、啊，啊？你。你们谁是管事儿的？在下平安镖局掌柜的古平安，请问阁下是？盐帮万千里。万千里？哦，原来您就是万千里呀、啊。你知道我？没听
说过。哼，你们这趟镖就送到这儿了，剩下的事儿我们接手了。对不起，万老帮主托我们把镖送到盐帮总舵，没有中途交镖的道理。你放心，镖银一分都少不了你的。我说你这个人是不是听不懂我说的话呀？我说了，中途不能交镖。臭婆娘，不要给你脸不要脸！弟兄们，搬东西！都别动，谁敢动手，就别怪我不客气。妈的，一群杠子头！呀！哎呦！哎呦！上！哎算你们好运，尤其是你。想不到，贵镖局可真是藏龙卧虎啊！我们盐帮弟子大多是粗人，希望诸位不要见怪。国有国法，邦有邦规。既然盐帮在江湖上号称第一大帮派。那就更应该对手下人严加管束才是。大家都是江湖朋友，井水不犯河水，只要你们把师尊留下就可以了。这只是一只普普通通的师尊啊！哎，他对你们来讲一钱不值，你们就留下他吧。不行，这车上的每一件东西我都要亲自交给帮主。<笑>哎呦,呦，帮主就在你面前。你是帮主，那万廷玉呢？叔叔他已经驾鹤西去万老帮主是怎么死的？是被曹帮的刺客所害，曹帮、盐帮从此势不两立。副帮主，啊不，帮主，什么事、啊？老帮主的死是我卫队总管的失职，我罪该万死。您接任帮主之位，属下这点能耐实在不堪重任，愿自动请辞。马成，你是我叔叔最信任的人。我相信他的眼光，也相信你的忠诚。我，我愧对老帮主啊！那是命，与你无关。马总管，这处致命的伤口很是特别，刺客用的什么兵器？刺客至今还未抓到，所用凶器也无从知晓。从伤口看，对手一击致命，极其阴险狠毒。这不是刀口，也不是剑伤，更不是飞镖一类的暗器。那你看，是什么兵器啊？从来没见过这种伤口，不过可以肯定的是，对方是近身动手。顾掌柜，本帮的情况。你都看到了，既然我叔叔已经去世，就请把师尊交给我吧。哎，现在还不行。为什么？万老帮主在脱镖的时候已经在镖单上写的清楚，如果他万一有什么闪失，那么就将此镖交给掌管盐帮宗祠的两大长老保管。嗯、可是。我现在是盐帮的帮主。
交给我，有什么不同吗？那不行，我们镖局的规矩就是只认镖单不认人。可是，明天我们盐帮的大会上，我必须要用十尊祭拜先祖。那就等到明天，等两大长老到齐的时候，我再把他交给你。这里是盐帮，恐怕由不得你吧。哼，本姑娘还就听不得这个。你应该知道“镖在人在，镖毁人亡”的道理。也好，那就明天交镖吧。马总管，在。替我送送两位镖师。是。二位，请吧。万廷玉这一次，倒省了不少麻烦。恐怕真正麻烦的不是万廷玉，而是万千里。不送。告辞。三郎也在这儿。你认识他？何止是认识，他是咱们的人。叔叔。我爹当年的梦想，就是振兴盐帮。他没有做到，你也没有做到。我说过，盐帮为大，我为小。无论谁阻碍了盐帮的发展，就得死。我就可以。借题发挥，向曹帮开战。叔叔，您放心，我一定会让盐帮在我的手上成为江湖霸主。帮主怎么了？有刺客！刺客！快给我搜！是。走，快走！快！嗯，好快的身子！这也是你的队员之一。此人的轻功无人能及。嗯，绰号影子。你小子还跟我玩这些花样！监护大人在上，属下不敢卖弄。影子，这是黑虎，是你们本次任务的队长。嗯，你就是黑虎。我在禁军里早就有所耳闻，去年冬天只身潜入番外，捉拿叛将的，就是你吧？小事一桩，不值得一提。哎，你打探的情况怎么样？盐帮大院戒备非常严密，就算皇宫大院。也不过如此，很难进得去。啊，请进。
天虎，我可没手下，照顾他老人家。哼，有些人就知道以貌取人。哼哼。这是花彩蝶，易容术和毒药暗器，是他的拿手绝活。嗯，花香满园，彩蝶纷飞，不但人好，名字也好。阁下太爱了，这也许还不是我的本来面目哦。不信你问千户大人，我跟他同庚。这，<笑>别理他，这妮子就爱说笑。那么，这位是谁？他是长者。哦哦，龙骑剑法长者为先，莫非号称龙骑第一剑客的就是你？嗯，见笑了。萧萧寒烟化上凝，香水空留雁空明。诗题金心杨柳青，社缘金木。故念经，义父。姨父，多日不见，您身体可好？啊，好着呢。<笑>你这臭小子，你十个加起来仍然不是我的对手。那就好。姨父召我来有什么差遣？三郎啊，如果你有个机会能够加入龙骑禁军，你愿意不愿意？当然愿意了。您知道。能加入龙骑禁军，一直是我的理想。哼，你先别高兴，我有话在先。这次只是试用。如果你表现的合格，才有可能正式加入龙骑禁军。请您放心，我一定不会让您失望。请您布置任务吧。我们已经成立了一个抓捕小组，你要和另外四名龙骑队员一起行动。去抓捕一个重要人物。谁？严邦帮主，万千里。万千里？为什么？龙骑禁军的军规，就是无条件的完成任务，不需要知道为什么。可是，如果不知道为什么去做一件事情，那不是成了无头苍蝇了？这很简单，你只要去干上面让你干的事情，其他的。一概不用管。那万一上面错了，我们岂不是要跟着错？哎呀，你这个孩子怎么这么倔呀、啊？龙骑禁军的天职就是服从命令，没有什么好商量的。你要想成为一个真正的龙骑禁军，你这个脾气必须得改一改。你要知道。龙骑禁军的成员必须坚定不移地执行命令，不允许有任何杂念。还记得你当初进入飞云的那次测试吗？正是因为你心存杂念，所以才险些没有通过测试。后来，我曾多次推荐你加入龙骑禁军，都没有得到上面的肯定。正是因为这个，所以这是一次。难得一遇的机会，我希望你能够好好的抓住，从一个待选人员，成为真正的龙骑禁军。是。这是新加入的成员，你们叫他钉子就行了。天虎
，你是不相信我们四个人能完成任务了？我更相信你们五个人。给我们弄个生瓜蛋子来，他能干什么？人倒是长得蛮帅嘛。认识一下，我是花彩蝶。我是长者，欢迎你加入。谢谢。好了，抓紧时间，部署一下明天的作战方案。这里是盐帮总督。这次的盐帮大会，他们要设置三道安全防线。第一道是大门口，由盐帮卫队严格检查每一个来宾的身份。第二道防线是会场入口，这里有盐帮精锐把守，只允许主宾一人进入会场，随从一律不准入内。第三道防线是万千里的贴身保镖，这些人都是一等一的高手，而且跟随万千里多年，是他的死党，外人根本无法接近。除了这三道防线，最难缠的还是马城。此人为万廷玉效力多年，忠心耿耿，经验丰富，武功绝不在我们任何人之下。明天行动时，黑虎和长者凭请柬进入盐帮总舵。花彩蝶乔装成丫鬟，从后厨混入盐帮总舵。影子单独潜入，暗中配合接应。在这之后，就该钉子登场了。嗯。在这次行动中，钉子的作用非常关键。你们要做的第一件事。要先把马城这个障碍除掉，让他们三道防线失去衔接，这样我们才能有可乘之机。嚯！这盐帮大会可真够气派的呀！这得花多少银子？盐帮财大气粗，要的就是这个排场。都给我打起精神来！今天谁要是出了差错，按帮规惩办，知道吗？好，各就各位。是。哟，两位镖头来的够早的啊！今天是盐帮的大好日子，我们身负重任，不敢怠慢。这里戒备森严，如临大敌，恐怕都是马总管的功劳吧？江湖险恶，不得不防啊！哎，你这匣子不便带进会场，交给我吧。那可不行，这里面装的可是贵帮的圣武十尊，必须当面交给两大长老才行。嗯，也好，领二位镖头去见长老。是，请。这个人你认识？不是冤家不碰头，他是个江湖大盗，偷过我们的镖。他怎么会到这儿来？哎，你站住！他偷过我们的镖吗？我怎么不记得？嗯，可能我记错了吧。哎呦，啊、干嘛？啊，我我我要上茅厕。讨厌。
，抓紧时间。嗯，你过来一下。干嘛？给你易容。给我易容？为什么是我？只有你的身材和马城相仿。抓紧时间，快点吧。那古平安怎么办？你放心，我们自有安排。别害怕，我是高手。你别怕，我们不会把你怎么样，只想借用你这点名利的用用。还有你这身行头，对不住了。有了这个牌子，在盐帮就可以畅通无阻。嗯，好。大功告成。<笑>来，胡掌柜，你来的正好，我给你引荐一下，这两位就是我们盐帮宗祠的执事长老。平安镖局古平安见过两位前辈。顾掌柜，可真是女中豪杰。既然二位长老已经到齐，顾掌柜，这下你可以交镖了吧？当然可以，我们言而有信。恕万老帮主之托，将此物交给二位长老，请验镖。嗯这师尊失踪了二十年，今日重回盐帮，实乃一大幸事啊！是啊，是啊，今日是我们盐帮大会盛会，又是我们新帮主继位之大典，真是喜上加喜啊！是啊，时辰已到去了，是平安镖局的谷掌柜吧？是我。哦，王镖头托我给你带个话，他有事先走了。什么？让你回客栈等他。这个傻木头，怎么扔下我自己先跑了？谢谢啊。嗯堂主相主，各位江湖朋友，盐帮上有苍天之恩赐，下有先祖之庇护。时至今日，能够发展成江湖第一大门派，实乃我辈之大幸。十年风雨
十年春秋。今日，众家兄弟相聚一堂，既是为了祭拜先祖，更是为了壮大盐邦，共商大计。哼，共商大计！万千里，你当盐帮帮主这件事，跟我们兄弟商量了吗？孙堂主，你这是何意？老帮主归天，按照帮规，理当由副帮主继位。可是帮规上还说了，盐帮帮主必须上合天意，下顺人心，帮主之位代代相传，应当以师尊为信物，执掌师尊者才有资格当盐帮帮主。哎，你又不是不知道。二十年前的一场大火之后，师尊就遗失了，至今还下落不明呢。哼，没有师尊就想当帮主，名不正，言不顺。好，说得好，今天我就让你们见识一下，什么叫名正言顺。师尊，严邦的信物。我万千里，有幸成为师尊的继承人，此乃天意。帮主顺应天意，我等甘心效命。遵照帮规。信任帮主，应用师尊与众位弟兄共饮祭酒。苍天在上，先祖有灵，我万千里，愿与盐帮兄弟上下同心，共创霸业。各位兄弟，如今江湖纷争不断，龙蛇混杂，我万千里，我万千里，绝不会让盐帮。啊！快！帮主！帮主！帮主！快走廊中！帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！神医，快！神医，快！怎么样？快！快！这位是昆仑派的神医，请神医快快救治啊！是啊，怎么突然间怎么了？这是？哎呀，糟糕啊！帮主，这是中毒了啊！那快去取药啊！不行啊，我的我的解药还在客栈里呢。那那快去取药！来来不及了，马帮主，救人要紧，你马上背起万帮主，随我到客栈去。好，好，走，快快快！让开！让开！让开！让开！让开！哎，这怎么回事啊？帮主，这怎么就中毒了？让开！让开！哎，快快快！帮主，让开！来人呐，给我抓住他！我是马成，他是假的！别动！别听他胡说！什么假的？都别动！我们是锦衣卫，奉朝廷之命抓捕万千里，尔等胆敢阻拦，可杀无论！啊！快走！哎，快走！哎，不能走啊！别怕，都给我上！上！
要来，当心伤了帮主。这是严邦侯马城的七尺大辱，不救回帮主，我马城誓不为人。这个还给你。我不要了，留给你做个纪念吧。小女子，你看看，他的气息很微弱啊。你给他下的什么药？在这次行动中，钉子的作用非常关键。五毒散，他不会有事吧？放心，我有解药。嗯。想帮我怎么样？到了刑部大牢，你就知道了。我会记住你们每一个人。队长，接应的冠军到了。知道了，起来。要我走可以，但是。我有一个条件，讲，我要带走师尊。都快成了阶下囚了，你还惦记着他？哼，没有师尊，我不走。嗯，我会向朝廷给你们请功的。多谢大人，上路。来来干干干干干干了，嗯嗯，干了。来干。嗯，长者，今天多谢你帮我挡了一枪，要不然我就去见阎王了。别客气，大家一起执行任务，就是患难兄弟。今天少了谁，这万千里也抓不到手啊。没错，咱们龙骑禁军一向都是同生死，共进退，是吧？啊，哎，钉子，你小子今天表现不错啊。我看只要假以时日，肯定能加入龙骑禁军，是吗？只怕我没那个命啊！哎，别这么说啊。我在龙骑禁军也算是老资格了，我看你啊，论武功、论胆识，都够格。是啊，千户大人说他是个新手，我看一点也不像。其实我在飞鱼营受过训练。飞鱼营不错呀、啊，你干嘛还要加入龙骑禁军啊？这还用问吗？龙骑禁军可是皇家部队，人中龙凤，好男儿谁不想加入？嗯，其实，在我还是个小孩子的时候，加入龙骑禁军就是我的梦想。瞎扯，一个小屁孩哪能知道龙骑禁军呢？你们不知道，我第一次遇见龙骑禁军是在我三岁的时候。当时有一群番兵闯进我们村子烧杀抢掠，我的父母。都惨死在翻兵的刀下。你们是谁啊？我们是龙骑禁军。我的命是龙骑禁军救的。看来你是命中注定和龙骑禁军结下了不解之缘呐，钉子。我祝愿你早日加入龙骑禁军。我也祝你早日实现梦想。好，大家今朝难得相聚一场，也不知道什么时候能再见，索性大家喝个痛快。好，好，来。这个不听话，啊，行，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
后来我在一个月内，连挑了关中的八大山寨，平剿了整个关中的山贼。可是即便这样，我义父还是说我离龙骑进军的标准差得很远。啊，没关系，慢慢来。啊，千户大人对你如此严厉，这分明是有意在历练你。义父，千户大人，你怎么回来了？啊，万千里出师了，有麻烦了。什么麻烦？在我们押解万千里的途中，遇到了一伙丐帮弟子。丐帮弟子？难道他们想要救万千里？比这还糟糕。丐帮朋友，听着，我是严帮帮主万千里，劳烦你们给江湖朋友传个话，凡是能救我出去的，一千万两银子作为赏金。我是严帮帮主万千里，劳烦你们给江湖朋友传个话，凡是能救我出去的，一千万两银子作为赏金。哎呀，这回可真是麻烦了。严邦虽然号称为江湖第一大帮，可是要论人数，丐帮的弟子却是最多的。他们散布消息的速度，无人能及。哎呀，听说救出万千里给一千万两了！真的？哎呦，快快快！听说了吗？啊，救出万千里给一千万两！真的？哎呦，一千万两！干什么？走走走走！哎，要是救出万千里给一千万两，啊，一千万两！这么多？嗯，好，好，好。什么？真的吗？要把他救出来，一千万两黄金。我们走，走。所以，一个时辰之内，这个消息就会传遍整个荣州城。两个时辰，整个湖广地区都会知道。只要半天的时间，这消息就会传遍整个江湖。这正是万千里的狡猾之处，他是想让整个江湖与我们作对。可是这一千万两银子几乎是我大明朝半年的税收啊！天哪，一千万两白银，万千里不是在吹牛吧？万千里可不是空口说白话。严邦苦心经营了这么多年，早已经是富可敌国了。重赏之下必有勇夫啊！只怕江湖上的亡命之徒。就要铤而走险了，所以押解万千里这件事必须得重新筹划。你们又有新的任务了。哎。报告，马总管，小德刚探听到消息，州府衙门调了一营官兵在牢房戒备。牢头说，明日一早押运帮主进京。好，叫兄弟们做好准备。是。手上的伤疤呢？哎，我，哎，哎，你不是帮主，你是谁？哎，过
吧。啊，走走，过去，过去。哎，走。嗯，嗯，检查，检查。走吧，过去吧。来，过来，走吧，停。哈哈，各位大哥辛苦啊，哈辛苦。少废话，严帮私务，车上什么人？嘿嘿嘿，使不得使不得啊！车上是我们家小姐，这样送去夫家拜堂成亲，可千万不能冲了喜气呀、啊。大哥，您就行个方便吧。哼，新娘子，对不住，我们也是奉命行事。哟，大哥，你就通融一下吧。我们可是规矩人家，平日和贵帮的往来多着呢，还有什么信不过的？嗯，这倒也是。嗯，走吧。啊，多谢多谢大哥了，让他们过去。走吧。啊啊，好，走。什么声音？啊，呃，什么呀，大哥，您是不是听差了？大哥，咱不是说好了吗？啊、您别惊吓了我们家小姐。啊，是啊，闪开！嗯嗯嗯，奶奶都不想活了！啊、马马马总管，你他妈不想活了是不是？啊，查到我们家头上来了！我告诉你，车上坐的是我表妹。瞎了你的狗眼！滚开！小的该死，多有冒犯！走，慢走，等我回来再收拾你。走。呃呃呃我那废，还敢嘴硬？可是他刚才扮成是您的样子，你他妈连我长什么样都认不出来吗？弟子知错了。可是都给我滚，回来！火速飞鸽到各分舵，只要见到有人假扮我的样子，抓住了不要多问，就往死里打。是。是你折腾什么呀你啊,啊！这里没人救得了你，我要方便。要不我尿车上了。大家就在这里把行头换了。影子、钉子，你们俩跟着他。嗯，好。兄弟，现在可是好机会。你们俩抬抬手，赏金全是你们的。少来这套！你把我们当成什么人了？一千万两银子，就算你们两个人平分，你们几辈子也花不完呢。算了吧，我这个人不喜欢跟别人分享。没错，留着你的臭钱，到大牢里去花吧。张正，嗯，你去看看，嗯，没事吧？没事儿，没事儿，赶快走了。好，好了吗？走吧。你们再好好想想，啊！走啊，少废话！哎，我的鞋掉了，事儿多。
就在这儿打尖吧，还要赶夜路，给马多喂点料。哎呦，几位客官，您有点什么？切五斤牛肉，两只肥鸡，大饼、馒头多上一点。哎，好嘞。七虎上好的龙井茶，要明前茶。好好好。来，坐吧。伙计啊，再烫一壶老酒。你老实点。呃，客官，您这是？钱一文不会少你的，不该问的别问，忙去吧。啊，是是是。英子，你去那边望风。嗯。哎，算了，还是我去吧。啊，你们，看紧他。累不累？都擦了一天了，还嫌不干净、啊？哼，当然要擦干净。要不，被某些不义之徒再给我涂上毒药。你说谁不义之徒呢？哼，说谁，谁心里清楚。啊！啊，没事，对不起，对不起啊。小二怎么回事啊？啊，没事没事，是我不小心把盘子弄碎了。小心点儿！哎，好好。某些人好像有点心神不宁啊。你这话什么意思啊？没什么意思，本来就没什么意思啊。莫名其妙。别听他臭拽，酸温加醋呢。菜来了。是吧？各位客官，请慢用，慢用。呸！啊，这是什么菜呀？都咸死了！你弄成这样，别人怎么吃啊？要不然你尝尝。你说什么你？哎哎哎！别跟他计较了。算了吧。是啊，千万别因小失大。算了算了,算了。行了行了行了，别在这添乱了，走，到车上吃去，走吧，走。求之不得，在这儿吃，我堵得慌。你，哎，算了算了。上车。哎，你干什么？站住！站住！回车上去。现在。可是绝佳的机会，我万千里绝不会亏待救我的人。哦，你就给我死了这份心吧。现在放我走，这一千万两银子可都是你自己的了。你再啰嗦一句，我点你的死穴。哼，你以为这龙骑禁军就了不起了吗？我会让你们都付出代价。长者。你过来一下，给我吃了。怎么了？你跟我来一下。你看，这是指路的标记。没错。在刚才的岔路口，我也发现了这个。啊？怎么会呢？这说明，在咱们的队伍里，有人在给严邦画路标，通风报信。什么？难道我们当中出了奸细？除此之外，还有第二种解释吧？这可麻烦了。
你知道是谁吗？现在还不能确定，不过我有一个办法。来人呐！哎呀，啊！哎，来人呐！又怎么了你？哎，怎么回事？哎呀，你又在闹什么？我肚子疼，我要拉屎。哎，哎呀，钉子，你带他去。是。要不，你给我擦屁股。进去吧，快点啊！钉子，那件事你考虑的怎么样了？你别枉费心机了。你真的一点都不动心吗？那可是一千万两白花花的银子，能买下一个国家呀！我可不稀罕。丁丁，情况怎么样？没问题，他跑不了。嗯。哎，快点儿，别磨磨蹭蹭的。哎，哎，听见没有？站住！万帮主，你这是要去哪儿啊？我去散散步啊。对不起，是我疏忽大意了。疏忽大意？我看，你是想故意放跑他吧？我我没有，还说没有？你不是本事很大吗？万千里割开草帘的时候，难道你会连一点声音都听不到？他，他在跟我说话呢！别狡辩了，事情已经很清楚了，就是你给严邦通风报信。你、你们、你们怀疑我是奸细？黑虎，有什么真凭实据吗？千万别冤枉了好人啊！是啊，现在下结论还为时太早啊。是他的所作所为，让我不得不这么想。钉子，你你怎么这么不小心、啊？这么快就让人家发现了？你们不要听他胡说，队长，请你相信我，我一定对得起龙骑禁军的誓言。哼，龙骑禁军的誓言，别忘了，你还是个待选人员。你怎么才能相信我？一切以任务为重，我只能委屈你一下了。牛子，把他捆起来。是。走，队长。黑虎，你把他绑在这儿，万一严邦等人来了怎么办啊？过不了那么多了。把他押走。队长，别扔下我，带我一块走吧。走。走。队长，队长，队长。你干什么？你你疯了！多可惜呀、啊！这笔赏金本来是你的，卑鄙！张哲，你可是龙骑禁军呐、啊！这么多年的誓言，难道你都忘了吗？我就要卸甲归田了。我只希望有一个富足的晚年。干得漂亮！没想到会是我吧？恰恰相反，我一点都不意外。
你知道我会反水？我一直都在观察你，你的穿戴很讲究，喝茶也要最好的，就连你的佩剑都镶了宝石。这么会享受生活的人，怎么会对银子不动心呢？可是，那个放路标的人根本不是我。<笑>那路标本来就是我放的。什么？哈哈，这怎么可能？你根本没这个机会。机会永远都有。发现黑虎的警惕性很高，每次都要出去巡视。我是故意留下那些路标，好让你们自己人跟自己人先怀疑起来。你为什么要这样做？我不知道你们当中谁会先反水，可是我知道有一个人肯定不会。你是说钉子？他虽然是个新人，可是。他恰恰是你们当中最硬的一个。黑虎虽然剽悍，但他灵力不足。花彩蝶和影子，我更不放在眼里。只有钉子，他攻防兼备，是我最忌惮的。所以，我只有先废了他，那个想救我的人，自然就浮出水面了。你太阴险了。把它摘了吧！你这儿大白天说梦话呢，我一切都压在你身上。我不想鸡飞蛋打。我万千里说话你都不信吗？不见银子，我绝不会放你。好，你跟我走，别耍花招。我随时可以要你的命。<笑>没事吧？没事吧？快快快！没事没事，来，呃，快起来！哎，钉子，都是我错怪了你，还有我，真是昏了头了。可是怎么也没有想到，竟然会是长者。看他一副长者风范，谁知道他是只老狐狸啊？咱们啥也别说了，我们的当务之急就是要把万千里找到。我万万没有想到。这次要对付的，竟然是龙七禁军的自己人呐！而且，长者的功夫，远远在我们之上。我们四个必须齐心协力，才能挽回败局。嗯嗯。一点痕迹都没有。长者是反追踪的高手，他对龙七禁军的一切手段又了如指掌，所以，他根本不会给我们留下任何机会。那就一点线索都没有吗？先别着急，我们可以这样想想：如果我们是万千里，往哪里逃最安全？当然是去龙州了。不见得。燕邦，敢于和朝廷为敌，兵部一定会派大批人马赶到龙州弹压。盐帮总舵已经成为众矢之的，万千里，他不会冒险回荣州。那他会去哪里呢？我看他一定会逃到离这里最近的盐帮据点。嗯，有道理。这条大路失去荣州，而这条小路失去杭州。我知道杭州有盐帮的分舵，很可能就是杭州。稳妥起见
也给千户大人发送消息吧。嗯。千户大人，兵部的援兵已将寻衅滋事的首犯六十三人押入大牢。嗯，好。马上张贴告示，让那些寻衅之人快快自行离去。官府只取首犯，不问胁从。对那些执迷不凡者，严惩不贷。是。马上增派官兵，把守进城要道。又、就是岔路，该往哪边追？要不然，分兵两路。不行，漳州武功超群，只有我们四个合力才能对付。可是万一追错了方向怎么办？到时候真的别想抓到万千里了。哎呀，不能再耽搁时间了，总得想个办法呀。等等。我怎么把他给忘了？这是什么？女孩子送的礼物吧？这是千户大人在临别前交给我的锦囊。三郎，这个锦囊里有条计策，记住，不到万不得已的时候，不要打开看。三郎，我最担心的是你们五个人当中有人反水，因此我做好了最坏的准备。龙骑禁军每个人都配有腰牌，而龙骑腰牌上有一种特殊的气味，这本来是禁军的机密，因为这种气味的作用是用来追踪你们每个人的方位。这种气味是雌性飞蛾在发情时留下的，但是雄性的飞蛾却可以在十里之外追踪到。千户大人真是料事如神呐、啊！这下他们跑不了了，我们就朝这个方向追吧。嗯嗯。这里可是设陷阱的绝佳位置，这还用你说？到洪州就只有这一条路了，嗯，那还等什么？快追呀、啊！怎么样？你没伤到吧？我没事。我们走吧。啊！啊！营子，营子，营子，营子。营子银子，银子，银子，糟了，街上有毒，赶紧用解药。不行，我的解药被张震拿走了。啊，他中的是七绝毒杀，两个时辰就能导致没命了。啊，你们不要管我，快去追万千里。你是为了我才受伤的，我怎么能扔下你呢？没错，龙骑禁军的事业，不是同生共死吗？以前以任务为重，任务比天大。如果任务失败，这会让龙骑禁军蒙受耻辱。不对。虽然我还不是真正的龙骑禁军，但是我起码知道，我们不能扔下患难的兄弟不管。如果那样，嗯，那才是龙骑禁军真正的耻辱。可是，对，别说了，先给你疗伤。我是队长，服从命令。来，走，我来背你。来来。马总管，不好了！何长老，怎么了？荣州总舵已经被官兵包围了，各地分舵也传来消息，官府正在对他们有所动作呀。顾不了那么多了，先救帮主要紧。哎呀，他
怎么了？他中毒了，快要白毛根地念堂、黄连金钱草各三钱。好好好，他快不行了。店前内高粱出穴道。坚持一下。哎，徐老板，你要的字画我给你带来了。哎呀，你没看我这正忙着吗？等会儿再说啊。哎，别等会儿再说呀、啊。这潇湘诗社的字画可是抢手货，徐老板，你要是不要，我可卖给别人去了啊！哎哎，别别别别别别别！这位大哥，您刚才说什么？潇湘诗社？对呀、啊，是潇湘诗社。这位小哥，你也想买潇湘诗社的画？哦，不不不，不是，我只想知道这个潇湘诗社是什么来路？什么来路？哦，这潇湘诗社是咱们杭州最有名的书宅，一些文人墨客时常聚集在这里吟诗作画。那潇湘诗社跟严邦有什么关系吗？嗯，啊，据说啊，这潇湘诗社最初是严邦出钱修建的。糟糕，怎么了？潇湘诗社有问题。你们还记得万千里手上拿的石尊刻着一首诗吗？潇潇寒烟画上凝，湘水空流雁空鸣。诗题金心杨柳青，社缘金墨，故念经。这诗怎么了？哦，我明白了，这是一首藏头诗，把诗的四句头一个字连起来读。潇湘诗社，没错。你们再好好想想，这万千里一路上，是不是都在端详那个石尊？那么，这首藏头诗，他肯定也看出来了。所以，我怀疑他到杭州的目的不是到盐帮分洞，而是到潇湘诗社。有道理。万千里生性狡诈，他肯定知道盐帮分舵有埋伏，不可能自投罗网。我们赶紧去潇湘诗社。哎，那影子怎么办？我有郎中照顾，你们快走吧。一定抓住万千里，龙骑进军，不辱使命。嗯嗯嗯。二位是干什么的？今天我们诗社不开门。啊、我们不去盐帮分舵，到这里来干什么？动动脑子。我们逃了一天一夜，消息早就传遍了各地官府，他们正张开大网，等我们去钻呢。少来这一套，是不是想赖账啊？我告诉你，大丈夫一言既出，驷马难追。既然我把你送到了杭州，你就得兑现诺言。放心，我万千里绝不食言。别跟我废话，赶紧给我拿出一千万两来，否则我让你死得很惨。<笑>咱们两个人最大的区别就是，我有鸿鹄之志，而你却目光短浅。金山银山放在你面前，你却看不到。此话怎讲？你以为我一路上带着他辛辛苦苦的为的什么？这不是你的帮主信物吗？这只是其一。师尊能在盐帮代代相传，那是因为。还有另外一个原因，什么原因？世人皆知盐帮日进斗金，财大气粗。其实他们根本不知道盐帮真正的家底。盐帮创立之初，三位长老就把一个富可敌国的宝库雪藏了起来，而他，就是打开宝库的钥匙。这本是盐帮最大的秘密。根据三位长老嘱托，历任帮主只有看护宝库的责任，没有打开宝库的权利。不过，此一时，彼一时。今天我只能破例了。这孔雀的姿态跟师尊像不像？好，快！快快打开宝库！万千里
万千里！你让我们找的好苦啊！不愧是龙骑禁军，居然能追到这儿来。万千里，官府已经布下了天罗地网，看你往哪儿跑，是吗？我怎么只看到三个不自量力的蠢货呀、啊？少猖狂，有我们三个人就足够了。我们还是不要动手的好。在龙骑禁军中，没有人能胜得了我这把长剑。龙骑禁军就没有你这种败类。你们不要逼我。你别小看人，出剑吧！啊你现在不动手，他们以后会要了你的命。不，我下不了手。他们都是我的患难兄弟。你下不了手，我帮你。这是我们龙骑禁军内部的事，不用你管。好，我不插手。长长，如果你还念兄弟情分，现在收手还来得及。黑虎兄弟，我们都彼此退一步好不好？我在龙骑禁军为朝廷打拼了一辈子，可是到头来我一无所有。我只想有一个安逸的晚年，这难道有什么不对吗？你错就错在，不该违背龙骑禁军的誓言。人不为己，天诛地灭，你知道吗？难道你个人的私欲比大明朝的安危还重要吗？这，当心！啊啊啊啊、万千里，你要干什么？这个人面兽心的豺狼，燕去安知鸿鹄之志哉？做大事的人，就是要不择手段。你们三个要是识相的话，就赶紧给我滚蛋！你休想！帮主，帮主，给我围起来！上，上。小子，我们终于见面了，害得我好苦啊！见到真人不说假话，我这个马总管也演够了。是你？我劝你们三位不要以卵击石，看在……你们一路陪我的份儿上，我可以让马总管给你们留个全尸。呸！我们今天就是死，也不会放过你。上，等等，马总管，且慢动手，你听我说。现在说什么都没用，我今天就是想要你的命。听我把话说完再动手也不迟啊。你不是一直想知道老帮主被杀的真相吗？严帮的家事轮不到你说话
。马总管，少听他啰嗦。你说的真相是什么？事情的真相就是，万千里为了篡位做帮主，亲手谋杀了万廷玉。<笑>血口喷人，血口喷人呐！你有什么证据？马总管，你还记得我们讨论过杀害老帮主的凶器——飞刀、飞剑、伤口奇特吗？记得。现在清楚了，凶器就是万千里手上的戒指。怀疑过你，但没想到你居然这么歹毒。你懂什么？万廷玉那老骨头不思进取，我取而代之是为了壮大严邦，图谋大计。可笑！你做出如此伤天害理之事，居然还振振有词。兄弟们，把他给我拿下！慢着。我是帮主，尔等应该听我的命令。万千里，你虽然拥有严邦的师尊，但你不配做严邦的帮主。凭什么？我且问你，你到这潇湘诗社干什么来了？这，你是不是想打开严邦宝库的大门？是又怎样？如今朝廷对我们盐帮穷追猛打，不给我们活路。我是要动用这宝库的财富，招兵买马，共举大事。<笑>好一个共举大事！那，你就去把宝库的大门打开吧，我们不拦你。其实这宝库本来就什么都没有，是不是你们把宝藏转移了？实话告诉你，所谓盐帮财宝之谜，全是假的。不，不可能！师尊上面明明写的就是潇湘诗社。哼，野心蒙住了你的眼睛。你好好想想这四句诗。这首诗本身就是个字谜。潇潇寒烟画上凝，是个一字。湘水空流，雁空鸣，是个湘字。诗题“金心杨柳青”，就是个情字。社缘金墨故念经，就是个怨字。连在一起就是。一厢情愿，一厢情愿，一厢情愿。这石尊本是帮主的信物，可他却是一块试金石，他是检验历任帮主是否以严帮为重，是否怀有私欲。严帮成立之初的宗旨就是，让穷苦的弟兄们。吃饱穿暖，不受欺负，而你，却为了个人的野心，不择手段，全然不顾严邦弟子的生死。像你这种不仁不义、不忠不孝之辈，不配当严邦的帮主。对，他不配当严邦的帮主。兄弟们，对，杀了他，杀了他，替老帮主报仇。杀了他，杀了他，杀了他，杀了他。各位兄弟，万千里出犯王法，罪行累累。应该由朝廷一并发落
。马成，我是严帮帮主，你们必须听我的。哎，帮主呢？哎，我没有看见帮主，你们看见了吗？没有。兄弟们，我们的帮主不在这儿，我带你们去找新的帮主。走走走走走,走，找帮主！笨蛋，一帮笨蛋，回来！我为的是严帮振兴大业呀、啊！回来，回来呀、啊！长者，跟我们回去吧。我这个老龙骑禁军，还不如你这个新的。千户大人，虽然历经磨难，但是我和我的队员们不辱使命。嗯，不错。你们这次果然没有让我失望。大人，我们可以交差了吧？<笑>我这次来可不是听你们来给我交差的，我是来专门给你们交代新任务的。我要告假。嗯，你每次的任务都不好玩。是啊，就算有任务，<笑>那也是他们三个人的事儿。我可是代选人员啊，你可别想溜，啊！也许这次任务完成之后，你就不再是代选人员了，真的吗？啊，当然是真的啦！<笑><笑>